Okay guys, so ito na. Dumating na yung pinaka tire pressure monitoring system natin. Ayan, TPMS. So ito na mismo yung package mga galing ng Lazada. Uh, so itong packaging niya is uh, exposed siya. Uh, kasi dumating sa akin, ganito na. Bubble wrap lang yung uh, binalot sa kanya. Although, okay naman. Kasi mukhang buo naman yun nasa loob. So, titignan natin. Okay, so, bubuksan na natin. Ting tape. Okay. Yan. So, TPMS. Tire Pressure Monitoring System. Tignan natin kung ano nasa loob. So, meron siyang manual para sa reference ng settings. Okay. Yan. So, ito na mismo yung unit. Uh, meron tayong USB cable. Yan. Pag gusto nyo i-charge uh, direct sa inyong uh, outlet ng uh, cigarette lighter pwede doon tapos ito na yung pinaka main unit ng uh, ating TPMS kaya natin dyan yan tapos ito yung wrench nya tsaka yung mga nut para pagka in-install dun sa gulong ito yung magsiserve as lock nya para hindi manakaw Tapos meron tayong uh, 3M na tape para kung gusto nyo i-dikit sa inyong dashboard. Yan. Tapos, aside from that, ito na yung pinaka-sensor natin. So, dito sa sensor natin, uh, makikita nyo ito yung front right, rear left, front left, at saka rear right. Yan. So, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Uh, yun yung kanya mga sensors. Okay. So, ipapakita ko sa inyo uh, kung paano pag-install sa gulong. Uh, okay. Tatry natin. Okay guys. So, ito na yung pinaka main unit natin. Uh, I-install na natin. Pero bago natin install, papakita ko muna sa inyo ito, uh, kung ano nandito sa main unit. So, dito sa main unit, makikita nyo ito yung pinaka solar panel. Uh -huh. yun yung nasa taas tapos ito yung uh, USB interface nya pwede kayong uh, kumuha ng uh, source sa lighter or sa USB yan so ito yung display pinaka display dito sa display makikita nyo ito yung uh, pinaka pressure tapos ito yung temperature tsaka unit ok so sa Okay, so sa top button, makikita nyo uh -huh. Ito yung pinaka mismong uh, switch button Power on and off uh, Service right uh, selection na rin Tapos ito yung pinaka menu button So confirmation button na rin Tapos ito yung uh, right selection button So try natin try mo na, uh, Press mo na matagal yung menu button So lalabas yung zero is yung unit so kung gusto mong bar or PSI press light right or left lang ah sorry uh, press mo ng menu then right or left lang yan bar and PSI so di default kasi sa PSI okay so pag set na press nyo ulit yung menu then go to the next uh, yan so 1 so 1 yan yung unit kung uh, degree Celsius or degree Fahrenheit right and left lang ulit kung mamimidi kayo Next is 2. So, so, sa number 2, uh, pressure high. Uh, Nakaset lang ako sa 40. Pag gusto niyo palitan, uh, right or left lang din. Right, pataas, left, pababa. So, 40 lang yung sinet ko sa pressure high. Okay? 
So pagka okay na ulit, press nyo lang yung uh, menu para sa next configuration. So, configuration setting. So, pressure low, number 3. So, sinet ko lang siya sa 27. Pag gusto nyo palitan, ganun din. Menu, ref, right or left. Ayan, so set ko ulit sa 27. Sa so, number 4, temperature high. Nakaset ako sa 60. Ganun din, uh, press nyo lang yung menu para magpalit. Then, right and left para high and low. Uh, right, uh, uh, pataas at pababa pag right and left. So, okay na din. So, number 5. Yan yung uh, pinaka tire exchange settings. Pero, hindi ko na gagalawin yan. Baka magkaloko-loko. Lahayan na natin sa default. So, next. 6. Yung 6 is yung uh, sensor uh, matching. Kaya, hindi ko na rin gagalawin. Ayan na lang natin dyan. Then, 7 is yung uh, vibration wake-up test. So, hindi ko na rin gagalawin. Set as default na rin yan. Okay, pag uh, punta lang kayo sa main screen, press nyo lang yung M para bumalik sa main screen. Yan. Okay. So, dito sa main screen, makikita nyo nag, uh, uh, yung display. So, makikita nyo, dito sa main screen, makikita nyo yung display mismo. So, nandyan na yung uh, pressure at temperature. So, dito nga pala sa taas, yung left and right button. Pag tulad nyo yung left, observe as uh, brightness level yan. Tsaka right, pataas naman. Okay. Okay, so tatanggalin muna natin yung bulb cover. Yan. Okay. Then, lagay muna natin yung nut para pang-tighten natin mamaya. Okay. Yan. So, ang una natin kakabit is front right front right so zero siya doon so yan kakita natin so kakabit na natin siya Yan. So, nagbago. So, naging 30. So, yan. So, matahigpit na siya. Lalak natin yung likod. Gagamitan natin ng pinaka torque wrench niya. Ito. Ayan. So, hindi ko mahawakan kasi. So, kasi hawak ko yung camera. Kaya, supportahan nyo na lang ito ng kamay nyo pagka hinihigpitan nyo. Didema ko lang paano higpitan. Ayan. So, yun. So, nagbago siya. So, meron pa akong sabon dito. So, gusto ko siyang elect test. So, nasa sa inyo kung titingnan nyo kung may leak yung pagka lagyan nyo ng bag. So, kuha lang kayo ng sabon. Ayan. Patuloy nyo lang doon. So far, okay naman. So, dito ko na lang siya papakita sa next mga uh, gulong. Hindi ko na siya papakita. So, depende na lang sa inyo kung paano nyo gawin. So far, walang leak. Okay siya. Okay. Okay, so next is uh, rear right. Lalagyan natin. Ito. Tanggalin mo na yung valve. Okay. So, lagay mo na natin ito. Nut. So, panghigpit natin yan mamaya. And then, yung sensor. Rear right. Tignan natin. Ayan. So, makikita nyo. Ayan. 30, 29. So, hihigpitan ko ulit yan. Para sa safety lock niya. 
So hawakan nyo lang to, alalayan nyo lang to ha? Hindi ko maalalayan kasi kinukanan ko ng yung isang kamay ko nakahawak sa camera. So higpitan ko na lang mamaya. Papakita ko na lang kung paano. Yan. Yan, so nakakabit na. Yung pag-lick test, hindi ko na papakita. So, lick test ko na lang mamaya. Okay? Okay, so ang next natin is front uh, left. Tanggalin mo na natin yung valve. Okay. Then, nalagyan natin ng uh, nut. Kasi ito yung nut. Para may lock. Lock niya mamaya. Yan. Okay. Then, yung pinaka sensor natin. Front, left. Yan. Yan. Sa 29. Then, lalak ulit natin ng ating torque wrench. Yan. So, tuloy na sabi ko, alalayan nyo lang ito pagka hinigpitan nyo. Okay. Hindi ko napapakita ang hinahawakan ko to kasi nakahawak ako sa camera. Okay, guys. So, 29, 31, 29. Yan yung aking uh, front left. Ang last natin is rear left. Okay. So, may tumunog kasi wala siyang ma-detect. So, kakabit na natin to. So, remove muna natin yung bulb. Bulb cover. Yan. Then, kabit muna natin tong uh mata okay tapi napa nat natin ya yeah. oops sorry so madali lang siya install guys kaya ng kaya plug and play lang naman siya Yan. Then, itong ating rear left. Ipitan nyo lang siya. Yan. So, yung pagigpit nyo, alalay lang ha. Baka malos thread nyo. So, once naramdaman yung medyo maigpit na, higpitan, uh, tama na. Then, support na lang yung pinaka-lock ng lock nut. Then, sa likod. So, supportahan natin ng torque wrench para mahigpit na mahigpit. Tulad ng sabi ko, hindi ko papakita kasi nakahawak sa camera. <laughs> uh, higpitan ko na lang off, off cam. So, ganyan lang siya. Pakanan. Okay? Good. Sa display natin, ang tire pressure natin is 29, 29, 29, 31 yung isa. Bandang kanan. Okay? Okay guys, so yan, so kinabit ko na siya. So nasa gitna siya ng aking dashboard. Makita nyo, ayan. So, okay. Napakadali lang. So ganun lang po. Yung display ko is 29, uh, 31, 29, 29. Tapos 25 PSI. So ganun lang guys, okay? Okay guys, so natin. Ngayon nakapatay yung sensor. So, tignan natin kung maka ano siya ng vibration at mag-on. Try natin close yung ating door. Okay guys, so kanina try na natin i-close yung door. Hindi nag-open yung ating uh, TPMS. So, first trial yun. Ngayon, tatry ko ulit. Kasi kaninang nag-close ako, nung sinubukan kong walang cam, umoki siya. So ngayon, try ko ulit natin para pakita ko sa inyo. Wala ulit siya. <laughs> so try ko ulit isara. Yun, nagbukas. So, depende. Siguro sa pagsasara ng pinto. So, wala lang din naman yung sara ko. So, yan, nagbukas siya. Okay guys. So, posible rin pag, uh, mag, pag hindi siya nag-on sa pagsara ng pinto, mag, uh, posible rin mag-on siya sa 
uh, pag-start nyo ng engine nyo. Ayan. Okay guys?